പ്രിയമുള്ളവരെ ഡി മീഡിയയിലേക്ക് ഓർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സാബുശങ്കർ പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒറ്റമൂൽ മരുന്നുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇവയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏവരും ഈ വീഡിയോ ആദ്യ അവസാനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ കൂടി വിരലൊന്ന് മറക്കിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി അതാത് സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ വളരെ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു പലപ്പോഴും പുറത്തു പറയുവാനോ ആരംഭ സമയത്ത് തന്നെ ചികിത്സ നേടുവാനോ പലരും മുതിരാറില്ല എന്നാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും അടുക്കളയിലുമുള്ള ചില വസ്തുക്കളാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കഴിയാറുണ്ട് സാധാരണയായി നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇത് ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നത് മലദൂരത്തിന് സമീപം ചെറിയ തടിപ്പായാണ് ആദ്യം ഇത് കാണുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാകട്ടെ ഇത് മലഭൂസൃജന സമയത്ത് കുറേശ്ശെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒപ്പം തുള്ളു തുള്ളിയായി രക്തവും ചീറ്റുന്നു മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം അകത്തേക്ക് സ്വയം പോകാതെ വരികയും തള്ളി കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും നാലാം ഘട്ടത്തിലാകട്ടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളിയാലും അല്പം കയറി വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു നിൽക്കുന്നു ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ശരിയായ ചികിത്സ നടത്തിയാൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുവാനും മാറ്റിയെടുക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടുമരുന്നുകൾ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഫലപ്രദമാണെന്നുള്ളത് പലരുടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് അത്തരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നാടൻ മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് പിടി വാളൻ പുളിയുടെ ഇല കഴുകിയെടുക്കുക അത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസിന് താഴെയാക്കി വറ്റിച്ച് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുക മൂന്നാഴ്ചകൾ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുക കഠിനമായ പൈൽസിനെ പുലയും പോലും പ്രതിരോധിക്കുവാനും മാറ്റിയെടുക്കുവാനും കഴിയും രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് മൂന്ന് സ്പൂൺ മുത്താറി ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക തുടർന്ന് അരച്ചെടുത്ത ഈ മിശ്രിതം ഒരു ഗ്ലാസിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കുക അത് രാവിലെ വെറും വെയിറ്റിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാഴ്ചകൾ കഴിക്കുക ഇതും ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധമാണ് മൂന്നാമത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ ഒരു മുറി നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക അതും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ആ മിശ്രിതം വെറും വെയിറ്റിൽ രാവിലെ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകളോളം അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കുക മറ്റൊന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് മൂന്ന് തവണ വെച്ച് ദിവസം കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധവുമാണ് വളരെ ആശ്വാസവും നല്ല മാറ്റവും ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പൈൽസ് എന്ന രോഗം നമ്മിലുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് അസുഖം കൂടാതിരിക്കുവാനും മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ വേഗം ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും വളരെ നല്ലതാണ് എരിവ് പുളി അമിതമായ മസാലകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാതിരിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ അമിതമായ ഉപയോഗം കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗം പരമാവധി നമ്മൾ ഈ അസുഖമുള്ളവർ പരമാവധി കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണം പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം നല്ല മലശോധന കിട്ടുവാനും അസുഖത്തെ ഫലപ്രദമായി നേരിടുവാനും നമുക്ക് അതുവഴി സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ധാരാളം ശുദ്ധജലം കുടിക്കുക വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏത് ഏതൊരു അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഇട്ട ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് 
ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നന്ദി നമസ്കാരം